Хэя, это Самара. И стоянка у нас здесь 2 часа. Я пока вышел погулять. Город большой. За эти два часа я надеюсь добраться до, до набережной и вернуться обратно. Приятная прохлада, конечно, после Краснодара и после ужасно душного вагона поезда. Просто окрыляет и радует, и я не знаю, просто. И просто, и просто, и просто, и просто. О, пятерочка, пятерочка, надо будет на обратном пути чего-нибудь там купить нормального. Я ехал в купе с тремя а, пацанами из Самары. Это был директор местного магазина Кулак Дару и двое старших продавцов. И они мне а, много чего рассказали про этот город. Они говорят, а, здесь вокзал классный, красивый, стеклянный. Но он есть там у меня на фото. А, кстати, сзади не виден. А, не, сзади он не виден. Потом, наверное, покажу. Вот. И говорят, самая длинная в Европе набережная. Ну, не знаю, самая или не самая, но я надеюсь до нее дойти. Успеть и обратно. А еще они говорят, что здесь по другую сторону от Волги находится заповедник. Заповедник, где все здесь местные отдыхают. На Волге есть острова, где тоже люди отдыхают. Будем обгонять прохожих острова, где тоже люди отдыхают. Песчаные такие классные, в общем. Я пообщался, посмотрел на карту, а, и мне кажется, что Самара – это место, где по-любому надо будет остановиться какой-то, а может быть, в следующий раз. В общем, оно того стоит, я думаю. Тут в Самаре много а, исторических зданий. Вот я иду от вокзала к набережной, на это полчаса под Вагису идти, если ему верить. И тут что не здание, то историческое какое-нибудь. Ну вот, например, я прохожу 48 написано. Непонятно, что это просто, наверное, жилой дом какой-то. Там по Льва Толстого улица, доходный дом, чей-то там, то есть тут. Вот ходишь, и что не здание, то какое-нибудь историческое. И все они реально прям, вот вы видите, выглядят довольно достойно. Какое-то время назад их, судя по всему, там подкрашивали, реконструировали. То есть центр города выглядит приемлемо. Я бы погулял здесь, наверное, и дольше. И тут вот хопа, идешь, 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 и видишь там речка рядом. Вот так и начинается Самарская набережная. Я уже прям хочу эту речку почувствовать. <звы> Извиняюсь. А, вот она. Набережная. Эх, здесь бы полетать бы над этим всем, посмотреть, слетать к этим островам или что там.
Да, песочек. В общем, набережная тут реально длинная. Можно долго по ней ходить, наверное. Она очень благоустроенная здесь. Много цветов. Песочек выглядит очень мягким. Такой речной, приятный. Вот. Пока еду в поезде, <смех> видео монтирую, записанное в Самаре, что прикольно. Песочек вот такой сыпется, записываю на 120 кадров. Я тестирую эту установку -то с телефоном Xperia Pro i, но, честно говоря, не очень она мне нравится. Это я, кстати, не с дрона записал, это я чисто так с руки. Вот такой подъем начинается с набережной Самары. Вот такой вот подъем. Я, короче, все, пора возвращаться на вокзал. Даже не успел я достать свою фотокамеру, чтобы сделать здесь классные фотки. Но... Пропусти, пропусти, это переход, короче, но, в принципе, нормально прогулялся. Сейчас надо еще на, на пригорок, на вот этот вот, взобраться. Успеть на вокзал. Вот он, этот огромный вокзал. Я не знаю, как его показать нормально, потому что, потому что свет. Падает здесь, прямо на него. Ну, это такой стеклянный купол. Это вот площадь привокзальная, Самарская, написано Куйбышевская. А, железная дорога. Все, вернулся на вокзал на фоне вот такого вот паровозика. Попозирую, пойду в поезд.